ఒక ప్రముఖ సంస్థలో ప్రోగ్రాం కోఆర్డినేటర్గా పనిచేస్తూ సమాజంలో తనకంటూ ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీతో మేకింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ బెటర్ అనే ఒక సంస్థను స్థాపించిన నవీన్ పాల్ భావాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ సార్ వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో హలో ఫస్ట్ మీరు ఈ ఎన్జిఓ సంస్థను స్టార్ట్ చేయడానికి మీకు ఇన్స్పైర్ చేసిన విషయాలు ఏంటి స్పెసిఫిక్ అంటూ ఏం లేదండి రియల్ లైఫ్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పగలను ఎందుకంటే మన సొసైటీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కానీ నేను లైఫ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా తీసుకుంటే దాన్ని బట్టి వై డోంట్ ఐ హెల్ప్ సమ్వన్ అన్న ఇంటెన్షన్ తోటి నేను ఎప్పుడైతే నా ఫ్రెండ్ మౌనికని అప్రోచ్ అయ్యాను ఈ థాట్ తోటి ఇమీడియట్గా అమ్మాయి రెస్పాండ్ అయింది మేము బీటెక్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మేము చాలా చేద్దామని అనుకున్నాం కానీ ఏ ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళాలి ఎక్కడ మనకు కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది మనం ఎక్కడ కరెక్ట్ సర్వీస్ ఇవ్వగలుగుతాం అనే క్వశ్చన్స్కి మాకు ఆన్సర్ దొరకక మేము ఇంకా వై డోంట్ వి స్టార్ట్ బై అవర్ ఓన్ అని అనుకుని వి స్టార్టెడ్ దిస్ సో అట్లా దాని తర్వాత ఇంకా వేరే వేరే ఫ్రెండ్స్కి తెలిసి మా ఇద్దరు తర్వాత మాకు ఇమీడియట్గా సపోర్ట్ చేసింది శృతి అని ఒక అమ్మాయి మా మా ఫ్రెండ్ అతను కూడా సో ఆ అమ్మాయి సపోర్ట్ తోటి వి స్టార్టెడ్ దాని తర్వాత చాలామంది ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సో ఇట్స్ బిన్ రన్నింగ్ సో ఫార్ మీరు స్టార్ట్ చేసిన సంస్థ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏంటి అంటే దేనికోసం మీరు దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు సొసైటీలో ఒక చేంజ్ తీసుకురావడానికి అంటే మాకు తోచిన దాంట్లో అంటే మొత్తం మేము మార్చేసేయాలి మాతోటి చేంజ్ ఉంది అన్నట్టు కాకుండా మా వంతు ప్రయత్నం మేము చేద్దామన్నట్టు అనుకున్నాం ఎస్పెషల్లీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తే వాళ్ళు ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ అవుతారు ఇంకొకళ్ళకి సహాయపడతారు అనే ఒక నోషన్ తోటి మేము ఇది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు మెడికల్ క్యాంప్స్ అనాథాశ్రమాలకి హెల్ప్ చేయడం ఎమర్జెన్సీలు బ్లడ్ డొనేట్ చేయడం టాలెంట్స్ ఎంకరేజ్ చేయడం ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉన్నాను అండి మీరు ఈ సంస్థను స్టార్ట్ చేసి ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయిందండి ఫోర్ ఇయర్స్గా మీరు చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి మీరు చేసిన సమాజానికి సంబంధించి సమాజానికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు ఏంటి ఎస్పెషల్లీ ఎన్విరాన్మెంటల్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్లాంటేషన్ ఒకటి నెక్స్ట్ మెడికల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం ఇవ్వడం ఒకటి జరిగింది నెక్స్ట్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ మీరు అన్నట్టు సమాజానికి సపోర్టివ్గా ఏదైతే ఉందని అంటే నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఎడ్యుకేషన్ ఒక ఒక స్టూడెంట్ చదువుకుంటే హీ కెన్ బీ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ వాడు ఇంకో నలుగురు హెల్ప్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అది కాకుండా క్రైమ్ రేట్ కూడా తగ్గుతుంది అనేది మా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అండ్ ఇంటెన్షన్ సో ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద మేజర్ ప్రాజెక్ట్ దట్ వీ హ్యాండిల్ ఎవ్రీ టైమ్ మీరు ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ గురించి అంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు మనకి సమాజంలో కావాల్సింది ఎడ్యుకేషన్ ఒక్కటే కాదు బయటని సమాజంలో బతకడానికి కొన్ని మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాంటి దాని పరంగా మీరు ఏమైనా అలాంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్స్ ఏమైనా ట్రై చేస్తున్నారు అంటే ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ లేదండి వీఆర్ ఉంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మాకు తోచిన దాంట్లో మాకు అంటే మేము ఇదని స్పెసిఫిక్గా వెళ్ళకుండా ఫస్ట్ మేము అనుకున్న దాంట్లో ఎడ్యుకేషన్ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ దాని తర్వాత మెడికల్ క్యాంప్స్ అనుకున్నాం హెల్త్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ రెండు ప్రాజెక్ట్స్ మెయిన్గా అనుకున్నాం సో దాని తర్వాత మీరు అన్నట్టు ఎడ్యుకేషన్ ఒకటే కాదు వేరే వేరే ప్రాజెక్ట్స్లో కూడా దే కెన్ ఎక్సెల్ అన్న థాట్ వచ్చిన తర్వాత వీ స్టార్టెడ్ కండక్టింగ్ టాలెంట్ హంట్ ఈవెంట్స్ ఆ టాలెంట్ హంట్స్లో సింగింగ్ డ్యాన్స్ డ్యాన్సింగ్ ర్యాపింగ్ మిమిక్రీ ఇలాంటి స్పెషల్ టాలెంట్స్ ఉండే ఎంతోమంది పెయింటింగ్ డ్రాయింగ్ ఇలాంటివి ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఎక్కడైతే వాళ్ళ టాలెంట్స్ ఉండి వాళ్ళు టాలెంట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోలేదు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇద్దామన్నట్టు మేము ఇప్పటివరకు రెండు టాలెంట్ హంట్స్ ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేసామండి సో ఆ ప్రోగ్రెస్ ఏంటనేది మీరు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూస్తూ ఉంటారు ఓకే మీరు చేసిన ఈ కార్యక్రమాలకు మీకు టీం వర్క్ ఎలా సపోర్ట్ చేస్తారు చాలా సపోర్టివ్ టీం ఉందండి చాలా హెల్ప్ చేస్తారు పర్సనల్గా తీసుకొని చేస్తారు లైక్ యూనో దే ఓన్ షో సింపతి బట్ ఎంపతి ఈజ్ వాట్ ఐ కెన్ కాల్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ దీనికి బాగా బ్యాక్ సపోర్ట్ ఇచ్చింది మౌనిక ఈజ్ లైక్ షీఈ్ ద బ్యాక్ బోన్ ఫర్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ శృతి కూడా చాలా వరకు హెల్ప్ చేసింది దాని తర్వాత షీ గాట్ మ్యారీడ్ కొంచెం బిజీ అయింది బట్ ఎప్పుడైతే అవసరం ఉందనే అవసరం అన్న టైంలో ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అవుతారు ఫ్యూచర్లో మీరు ఈ సంస్థ ద్వారా ఇంకా ఏమేమి సేవా కార్యక్రమాలు చేద్దామనుకుంటున్నారు ఎస్పెషల్లీ మేము విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుదాం అనుకుంటున్నాం బికాస్ సొసైటీలో చాలా వరకు సపోర్ట్ అవసరం ఉంది విమెన్ ఎంపవర్మెంట్తో పాటు ఇది చాలా క్వైట్ యూనో క్రేజీగా అనిపించవచ్చు వినే వాళ్ళకి బట్ వీ వాంట్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ మెన్ ఎంపవర్మెంట్ యాజ్ వెల్ ఎందుకంటే ఈరోజు సొసైటీలో విమెన్కి ఎంతైతే సపోర్ట్ అవసరం ఉందో మెన్కి కూడా
ఎస్పి వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి చెప్పుకోలేని దానికి రీజన్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ నో సెక్షన్స్ ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయికి ప్రాబ్లం వస్తే లైక్ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ అని సెక్షన్ ఉంటుంది మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళకి సో అట్లా మగాడికి ప్రాబ్లం వస్తే ఎలాంటి సెక్షన్ లేదు సొసైటీ ఆ పక్కన ఉన్న ఫెలో మెన్ అంటాడు అరే నువ్వు ఏంట్రా ఇంత ఇన్ఎఫిషియంట్గా మాట్లాడుతున్నావు మగవాళ్ళ మనకేంటి ఇట్లాంటి ఫీలింగ్ ఉంది ఇంత సేమే ఆడోళ్ళకి ఏంటంటే ఆడోళ్ళకే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మగవాళ్ళకి లేవు అన్నట్టు ఈరోజు చూసుకుంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ పుణ్యం అంటూ ఆడవాళ్ళకి ప్రతిది ఒక లేడీ డెలివరీకి వెళ్ళాలంటే మా డెలివరీ ఇంటి నుంచి హాస్పిటల్ వరకు తీసుకెళ్ళి డెలివరీ అయిన తర్వాత కిట్ అంతా ఇచ్చి వాళ్ళని మళ్ళీ ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేసి వాళ్ళకి ఇంత అమౌంట్ అని చెప్పి అన్నీ హెల్ప్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి మళ్ళీ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే డబ్బులు ఇవ్వడం కానీ సివింగ్ మెషిన్స్ అని చెప్పి అమ్మాయికి సెపరేట్ రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడం జాబ్స్లో కానీ వేరే రిజర్వే రిజర్వేషన్స్ ఎగ్జామ్స్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇలాంటి అన్ని సర్వీసెస్ ఉంటాయి అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద సేఫ్టీ ఈ రోజున సిటీలో చూసుకుంటే ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ ఇంటర్పోల్ ఇంటర్పోల్ ఉంటాయి ఇంటర్సెప్టర్స్ ఉన్నాయి స్కార్పియో కార్లు వేసుకు వాళ్ళని చూస్తేనే సగం భయపడి చచ్చిపోతాం ఏదో లేట్ నైట్ వస్తుంటే నేను ఏదో తప్పు చేసిన ఫీ భయం వేస్తుంది ఫీలింగ్ సో అంత సెక్యూరిటీ బిల్డప్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ థ్యాంక్స్ టు గవర్నమెంట్ అండ్ పోలీస్ ఫర్ దిస్ ఇనిషియేటివ్ ఇన్ ద సేమ్ వే అబ్బాయిలకు ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు హూ ఆమ్ హూమ్ ఆర్ దేర్ రిపోర్టింగ్ ఎవరు వాళ్ళకి అసిస్టెన్స్ ఇస్తున్నారు అట్లీస్ట్ వీ ఆర్ దేర్ ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయికి ప్రాబ్లమ్ సపోజ్ ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని లవ్ చేసింది రిలేషన్షిప్లో ఉన్నాడు అబ్బాయి కనుక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోనని అంటే ఇమీడియట్గా షీల్ బీ రషింగ్ టు యూనో పోలీస్ స్టేషన్ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అమ్మాయి లవ్ చేసినా అంటారు అబ్బాయి నేను చేసుకున్నాను అంటే వాడిని కొట్టి తిట్టి పెళ్లి చేస్తారు బట్ ఇదే సీన్ రివర్స్ అయితే దే ఇస్ నో జస్టిస్ అబ్బాయి దేవదాస్ అయిపోవాలి సూసైడ్ చేసుకోవాలి సూసైడ్ చేసుకున్న చాతగా నోటి చచ్చిపోయినాడు అంటారు సో ఇట్లా జరుగుతుంది అనమాట ఇది కాకుండా జాబ్స్ అయినా కానీ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళిన తర్వాత అరే లేడీ కదా అనే దాంట్లో జరుగుతున్నాయి ఎందుకంటే రిజర్వేషన్స్ కూడా అలా ఉన్నాయి ఐఎమ్ నాట్ యూనో ఐఎమ్ నాట్ ట్రయింగ్ టు డిస్క్రిమినేట్ ఎనీ వన్ బట్ ఇన్ ద సేమ్ సేమ్ వే men is a forgotten gender ane oka chustan nen so that is very much clear here uh, we ide concentrate chestu magalani care cheyatle anna chinna disappointment undi id entha varaki correct anedi kaadu so we want to get into that id real ga avuna kaada anedi if there is something that we can do we'll definitely give the support atla uh, ani cheppi anukuntunnam but uh, support response etlo ostunda dan batti we'll be moving ahead ippudikaithe we have around 3 uh, members as legal advisor on this అండ్ ఆ త్రీ మెంబర్స్ లేడీస్ ఇప్పుడు మెన్ ఎంపవర్మెంట్ కోసం చేద్దాం అనుకున్నది బికాస్ వాళ్ళు అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి దే బిన్ అబ్జర్వింగ్ దే బిన్ యూనో సోషల్ యాక్టివిటీస్ సో వాళ్ళు అట్లా ఉంటూ ఉంటూ వాళ్ళు చాలా చూస్తున్నారు అనమాట చూసి ఇప్పుడు అనవసరంగా కొన్ని కొన్ని కేసెస్లో హస్బెండ్ని హస్బెండ్ నుంచి దగ్గర నుంచి డివోర్స్ తీసుకోవాలంటే అల్టిమేట్గా ఈ అదనపు కట్నం ఆ కేసెస్ వేయడం కానీ హెరాస్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఇట్లా ప్లేసెస్ దే ఆర్ గెట్టింగ్ రిడ్ ఆఫ్ ఇట్ బట్ యూనో వాళ్ళు ఇన్నోసెంట్గా జెన్యున్గా ఉంటున్నారు ఎన్నో చూస్తున్నాం సెల్ఫీ సూసైడ్ వీడియోస్ అన్నీ సో ఇలాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈ రోజున అమ్మాయిల మీద అటాక్స్ అవుతున్నాయంటే అమ్మాయి మీద అటాక్ అయింది అన్నట్టు ఉంది కానీ దాని వెనుక రీజన్ అయినా ఎవరికి తెలియదు ఒక ప్రేమ ఉన్న మాది ఇట్లా చేస్తున్నారు అది చేస్తున్నారు ఆ ప్రేమ ఎలాంటిది అసలు ఏం జరిగింది రెండు సైడ్లు అనేది ఎప్పుడు వీ నెవర్ యూనో లుక్ అట్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ సో ఇది వీ వాంట్ టు బ్రింగ్ అవుట్ సంథింగ్ న్యూ మరి ఇప్పుడు మీరే అనుకుంటున్నట్టు మగవాళ్ళకి ఇలాంటి హక్కుల గురించి మరి దాని గురించి మీరు ఎలాంటి అవగాహన కార్యక్రమాలు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మేము లోకల్ క్యాంపెయినింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఎస్పెషల్లీ వీ వాంట్ టు రీచ్ అవుట్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలేజ్ ఇన్ యూనో తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫస్ట్ సో ఇంటర్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలన్నట్టు ఫస్ట్ ఇక్కడ తెలంగాణ నుంచి స్టార్ట్ చేసి కాలేజెస్కి వెళ్ళి స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోవాలంటే చాలా మంచి సిటీలో ఉన్నాం మనం హైదరాబాద్ ఇస్ ద బెస్ట్ సిటీ అదిగాక తెలంగాణ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టేట్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ సో బెంగళూరు ఈజ్ ద సూసైడల్ సిటీ అని చెప్పి తెలిసింది సో అక్కడ యూత్ బాగా సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింట్రండి ఇప్పుడు ఇక్కడిక్కడ కల్చర్ ఫాలో అవ్వడం బాగా ఇప్పుడు వీడ్ తీసుకోవడం డ్రగ్స్ అలాంటివి కామన్ అయిపోయింది ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో సిగరెట్ కంటే వీడ్ ఎక్కువ అయిపోయింది సో కాలేజెస్కి వెళ్ళి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళకుండా వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలని చెప్పి మేము అనుకుంటున్నాం చాలా వరకు ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి ఆ ఫోర్ ఇయర్స్ గ్రాడ్యుయేషన్లో ఏదో ఒక 
మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం అండి ఇలాంటి వాళ్ళ కోసం ఇలా బాధపడే మగవాళ్ళ కోసం ఎలాగైతే మీరు చెప్పినట్టు ఆడవాళ్ళ వల్ల మగవాళ్ళు కూడా బాధపడుతున్నారు అదైతే ఒప్పుకోవాల్సిందే అలా మగ ఆడవాళ్ళ వల్ల మగవాళ్ళు బాధపడే వారికి ఎలాంటి చట్టాలు వస్తే బాగుంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు ఖచ్చితంగా అంటే నేను ఒక స్పెసిఫిక్ లా రావాలి సెక్షన్ రావాలని అనట్లేదండి అక్కడ అది జెన్యున్గా ఉంది అని అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి న్యాయం జరగాలి ఇప్పుడు మనం దాని గురించి కొన్ని టెస్టులు చేయాల్సిన అవసరం లేదు సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ హైడ్లో క్లోరిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ వేసి ఏదో రిజల్ట్స్ కోసం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ మనకు క్లారిటీ తెలుస్తుంది ఒకటి మాట్లాడే దాంట్లో తెలుసుకోవచ్చు వాడు ఐసైట్ ఏను ఆ వామ్ అండ్ దాంట్లో మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం వాడు జెన్యున్నా కాదు వాడు తిరిగే వాళ్ళని బట్టి వాడు ఫ్యామిలీని బట్టి వాళ్ళు చెప్పారు నలుగురిని బట్టి వీ కెన్ యూనో అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సో అట్లా జెన్యూనిటీని బట్టి తీర్పు ఇవ్వాలి జెండర్ని బట్టి కాదు అనే దాని మీద మేము కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలనుకుంటున్నామండి అట్లీస్ట్ ఒక్క సూసైడల్ కేసు అన్న తగ్గిద్దామని ఒక బీట్ గర్ల్ ఆర్ ఏ బాయ్ ఇప్పుడు అమ్మాయిలకి అని కాదు అబ్బాయిలకి అని కానీ వాళ్ళు పుట్టి చదువుకొని అప్పులు చేసి చదివించి వాళ్ళకి అంత చేసి ఇంకా నా కొడుకు కూతురు సెట్ అయిపోతున్నారా అని చెప్పి అనే టైంలో వాళ్ళు మంచి జాబ్ వచ్చి లాస్ట్లో ఈ కేసు వల్ల వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదని చెప్పి మా ఇంటెన్షన్ సో దానికి ఒక ప్రాపర్ జస్టిస్ ఉంటే ఒక అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ దేల్ బి ఆన్ సేఫ్ సైడ్ వాళ్ళ వల్ల ఫ్యామిలీ బాగుపడుతుంది ఒక కమ్యూనిటీ బాగుపడుతుంది వాళ్ళ వల్ల పది మంది బెనిఫిట్ అవ్వచ్చు అది రాంగ్గా రాంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వెళ్ళదు వేరే వాళ్ళకి సో ఇది మా ప్లాన్ అండ్ ఇంటెన్షన్ ఓకే మీ సంస్థ ద్వారా యూత్కి ఇచ్చే ఇన్స్పిరేషన్ వర్డ్స్ ఏంటి ముందు ఇంకా ఇన్స్పిరేషనల్ కోట్ అంటే లివ్ అండ్ లెట్ లివ్ అంతే లవ్ ఎవ్రీ వన్ యాజ్ యూ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇది మా ఎన్జిఓ కోట్ అండ్ మోటో అండి నిన్ను నువ్వు ఎంత ఇష్టపడతావో పక్కన వాడిని కూడా అంత ఇష్టపడు వాడి ప్రాబ్లమ్ని కూడా నీ ప్రాబ్లం లాగా ఫీల్ అవు అప్పుడు నువ్వు కరెక్ట్ సిటిజన్ లాగా ఉంటావు సొసైటీలో వాడు నీతో పాటు సంతోషంగా ఉంటాడు సో ఇది నాకు తెలిసి నేను ఏదైనా కోర్ట్ ఇవ్వాలంటే దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ కోర్ట్ లవ్ ఎవ్రీ మన్ యాజ్ యూ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ మరి ఇప్పుడు మీరు అడుగుతున్నట్టు మగవాళ్ళ హక్కుల గురించి అడుగుతున్నారు సేమ్ అదేవిధంగా ఆడవాళ్ళ హక్కుల గురించి చాలా కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి మరి మీరు వారు దాంట్లో పాల్గొన్నారా ఏమైనా రీసెంట్గానే వెళ్ళాను నేను ఒక వన్ వీక్ అవుతుంది ఒక టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఉమెన్ సేఫ్టీ గురించి మీటింగ్ పెట్టి ఇన్స్పెక్షన్ లాగా జరిగింది అనమాట సో నేను ఇంకా మా వాలంటీర్స్తో వెళ్ళాను లే లేడీ వాలంటీర్స్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళంతా మాట్లాడారు ఇట్లా బస్సులో మాకు ప్రాబ్లం ఉంది అది ప్రాబ్లం కంపెనీలో మాకు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా మా హెచ్ఆర్కి చెప్తాం హెచ్ఆర్ చెప్తాం నేను ఒకటి క్వశ్చన్ అడిగాను మీ హెచ్ఆర్ నుంచే ప్రాబ్లం వస్తే మీరు ఎవరు చెప్తారు ఐ హ్యాడ్ నథింగ్ టు సే అండ్ ఇంత సేమే నేను అడిగాను సరే మీకు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటున్నారు మీకు ఎలాంటి సపోర్ట్ కావాలి వాళ్ళ దగ్గర ఏం లేదు బికాస్ ఈ రోజున వరకు నాకు తెలిసి అంటే ఈ స్టేట్లో ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్కి కావాల్సిన సపోర్ట్ అంతా ఉందండి అంటే వాళ్ళు చేయాల్సింది ఏంటి వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చెప్ప చెప్పడం వాళ్ళ మినిమం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది వాళ్ళు అది కూడా చెప్పుకోలేకపోతే ఎవరేం అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు ప్రొసీడ్ అవ్వలేదు వాళ్ళు చెప్పేంతసేపు చెప్పేంత వరకు ఎవరేం రియాక్ట్ అవ్వలేరు కదా వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళకి జస్టిస్ రాకుండా ఉండదు బికాస్ మనకి ఇక్కడ పోలీస్ ఉంది గవర్నమెంట్ ఉంది నెక్స్ట్ మీడియా ఉంది ఎక్కడ తప్పించుకునే ఛాన్స్ లేదు వాళ్ళంతటికీ వాళ్ళు వచ్చి నాకు ఈ ప్రాబ్లం అని చెప్పకపోతే ఎవరేం చేయలేదు సో నాదే చెప్పాను మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మీకు ఇది కావాలి మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలి మీరు సరిగా సరిగ్గా చదువుకుని మీ అకాడమిక్స్ బాగుంటే ఖచ్చితంగా మీకు సపోర్ట్ ఉంది మీకు హెరాస్మెంట్ ఉంది కమ్ అవుట్ ఇట్లాంటి ఎన్జిఓస్ ఎన్నో ఉన్నాయి వచ్చి హెల్ప్ అడగండి ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్ వస్తుంది మీరు ఎక్కడ ఎక్కడ స్కిప్ అవుతారు మీకు ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి సపోర్ట్ కాకపోయినా ఇంకొక దగ్గర నుంచి ఖచ్చితంగా ఉండే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే యూ విల్ బి సేఫ్ మీకు అట్లాంటిది జరగనప్పుడు యూ కెన్ యూనో రీచ్ అవుట్ టు మీడియా ఈరోజు మీడియాని అప్రోచ్ అయితే జరగంది ఏం ఏం లేదు సో అట్లా మీ దగ్గర ఉంది మీరు ఒక్క స్టెప్ వేస్తే మిగతా తొంభై తొమ్మిది అడుగులు వేయడానికి వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ మీడియా పోలీస్ అన్నీ ఉన్నాయి సో మీరు ఆ ఫస్ట్ స్టెప్ ఒకటి వేస్తే మీకు ఖచ్చితంగా కావాల్సిన రిజల్ట్ దొరుకుతుంది అని అన్నా ది వర్ క్వైట్ హ్యాపీ అదే అన్న సో దాని తర్వాత మేము మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మా వెబ్సైట్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇచ్చాము సో అట్లా మాకు తోచినంత వరకు అక్కడ నాకు అనిపించింది సో ఉమెన్కి ఇంత ఉంది దెన్ హౌ అబౌట్ మెన్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ సూస
వాళ్ళ హార్ట్ ఓపెన్ చేసి చూసినది ఎవరు సో కొంతమంది వాలంటీర్స్తో కలిసి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత వి థాట్ వీ కెన్ గెట్ ఆన్ టు దిస్ సో దిస్ ఇస్ వాట్ మీరు చెప్తున్నప్పుడు ఇలాగే అంటే మగవాళ్ళు కానీ ఆడవాళ్ళు కానీ మోసపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కానీ ఇప్పటి వరకు మనకి తెలుస్తున్నంత వరకు మాక్సిమం ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది కానీ మిగిలిన ఫార్టీ పర్సెంట్ కూడా చాలా మంది సిగ్గుతో భయంతో నేను ఇలా బయటకు వచ్చి చెప్పుకుంటే నా పరువు ఏమవుతుంది నా ఫ్యామిలీ ఏమవుతుంది అలాగని చెప్పి మోసపోయి కూడా బయటకి చెప్పుకోలేక ఒంటరిగా బాధపడుతున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అలాంటి వారికి మీరేం చెప్తాం అనుకుంటున్నారు ఖచ్చితంగా జస్టిస్ అనేది ఉందండి మీరు బయటకు వస్తే మీకు న్యాయం అంటూ ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది మీరు బయటకు రానంత వరకు మీలో మీరు బాధపడడం తప్ప ఏం చేయలేదు If you want to justice, just come out, fight as a warrior. If you are a warrior, you always you know, remain a failure. So, I am going to tell you what I am going to tell you. If I am going to tell you what I am going to tell you, I am going to tell you what I am going to tell you. I am going to tell you what I am going to tell you. So, in the same way, I am going to tell you what I am going to tell you. I am going to tell you what I am going to tell you. We have to use the sources. Police are there. I am going to tell you what I am going to support. There is a media. There is a government. ఇంత మంచి సొసైటీలో ఉన్నప్పుడు మనం ఆ రిసోర్సెస్ని సోర్సెస్ని యూజ్ చేయకపోతే అది మన ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఇప్పుడు సింపుల్ లాజిక్ అండి ఇప్పుడు శారీస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు ఫెస్టివల్స్కి అది ఎవరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు అసలు పండుగ రోజు ఏమీ లేకుండా అయ్యో వాళ్ళు వీళ్ళని చూసి బాధపడ్డారు నాకు కూడా ఒక కొత్త బట్టు ఉంటే బాగుండేది అనుకునే వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు అన్నీ ఉండే ఉన్న వాళ్ళకి నాకు ఈ శారీ కావాలి పట్టు చీర కావాలి సాముద్రిక పట్టు సర్వలక్షణాల పట్టు ఇదైతేనే కట్టుకుంటా అనే వాళ్ళకి కాదండి ఆ రోజు నాకు బాడీ కవర్ చేసుకోవడానికి నాకు సంతోషంగా కొత్త బట్టు ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళకి దాని మీద కూడా కంప్లైంట్స్ వంద రూపాయలు చీరలు ఇస్తున్నారు యాభై రూపాయలు చీరలు ఇస్తున్నారు ఎస్ ఖచ్చితంగా అది అట్లాంటి వాళ్ళ కోసం యూ డోంట్ టేక్ ఇట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ రైట్ సో మీరు తీసుకోకండి వాళ్ళకి వెళ్ళనివ్వండి ఇప్పుడు ఏదో క్రిస్మస్కి క్రిస్మస్కి కూడా బట్టలు కుట్టించుకోవడానికి క్లాత్స్ ఇస్తుంటే అది ఆ పాస్టర్స్ చాలామంది వాళ్ళే ఉంచేసుకుంటున్నారు ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి సో అది ఎవరు చేయాలి కామన్ పీపుల్ నువ్వు చూసినప్పుడు అరే నువ్వు నీకు ఒకటి రావాల్సింది నువ్వు ఇన్నెందుకు తీసుకుంటున్నావు అనే క్వశ్చన్ మనం చేయాలి ఇప్పుడు సీఎం కేసీఆర్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినాడు ఈ స్కీమ్ అని చెప్పి ఆయన ప్రతి ఇంటికి వచ్చి నువ్వు ఎక్కువ తీసుకో తక్కువ తీసుకుని ఆయన చేయలేడు మళ్ళీ ఆయననే బ్లేమ్ చేయాలి మనం సో ఇది కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ కానీ పర్సన్ టు పర్సన్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నప్పుడే మన సొసైటీ బాగుపడుతుంది కానీ ఒకరి మీద అది వేయడం ఐఎమ్ నాట్ హియర్ టు సపోర్ట్ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ ఆర్ ఏ పర్సన్ బట్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ మనం ఎట్లా ఉంటే సొసైటీ ఎట్లా ఉంటుంది అనే మాట చెప్పాలని చెప్పి ఈరోజు ఈ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఇప్పుడు మీరు అంటున్నట్టు ఎన్జిఓ సంస్థ ద్వారా చాలా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు అలాగే ఇప్పుడు మనకి చాలా చాలా కార్యక్రమాలు చేయడానికి చాలా సంస్థలు ఉన్నాయి వాటిలో చాలా వరకు ఫేక్ కూడా ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా అంటే మనకు వస్తున్న ఈ ఫౌండేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో వా అది వాళ్ళు తీసేసుకొని వాళ్ళు చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలు చేయకుండా ఆ పేసిన కూడా చాలా ఉంటాయి దాని గురించి మీరేం చెప్తాం అనుకుంటున్నారు దాని మీద ప్రాపర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాం దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఎన్జిఓస్ మీరు అన్నట్టు ఖచ్చితంగా అన్నారు చాలా మంచి పాయింట్ రైజ్ చేశారు మీరు ఫండ్స్ని మిస్యూజ్ చేయడం వాళ్ళ పర్సనల్ బెనిఫిట్స్కి యూజ్ చేసుకోవడం అది కాకుండా ఇంత ఫండ్స్ వచ్చినా కానీ కొన్ని ఫండ్సే చూపించడం ఫేక్ రిసిప్ట్స్ ఇవ్వడం ఇప్పుడు ట్యాక్స్ ఎగ్జమిషన్స్ కోసం చాలా స్కామ్ జరుగుతుంది సో ఇలాంటి వాటి మీద గవర్నమెంట్ కరెక్ట్గా ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటే లైక్ ఒక ఇన్స్పెక్షన్ లాంటివి చేస్తే జెన్యున్గా వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఒక లాంటి హోప్ వస్తుంది ఈరోజు కష్టపడి వర్క్ చేసే వాళ్ళు వాళ్ళ పాకెట్స్లోంచి పెట్టి అప్పులు తీసుకుని లోన్లు తీసుకుని స్టూడెంట్స్కి ఫీజు కట్ కడుతున్న ఎన్జిఓస్ కూడా ఉన్నాయి అలాంటి స్టేజ్ నుంచి వచ్చిన ఎన్జిఓ అండి ఇది కూడా మాకు నమ్ముతారో లేదో త్రీ ఇయర్స్లో ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ మేము స్పెండ్ చేస్తాం అండి స్టూడెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ మెడికల్ మా ప్రాజెక్ట్స్ మీద మాకు కొన్ని కొన్ని మంత్స్ ఉన్నాయి మంత్కి థౌజండ్ రూపీస్ కూడా మాకు స్పాన్సర్షిప్ రాదు ఫండింగ్ రాదు బట్ విల్ మేనేజ్ థింగ్స్ ఎక్కడ స్కూల్కి ఫీజు లాపడడం కానీ ఒక ప్రాజెక్ట్ అని కమిట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక మెడికల్ క్యాంప్ చేయాలంటే మేము చేసే మెడికల్ క్యాంప్లో డయాబెటీస్ చెకప్ బీపీ చెకప్ ఐ చెకప్ బ్లడ్ గ్రూపింగ్ ఫిజియోథెరపీ అండ్ ఫ్రీ మెడిసిన్స్ ఇన్ని సర్వీసెస్ చాలా తక్కువ ఆర్గనైజేషన్స్ నాకు తెలిసినంత వరకు నేను ఎక్కడ చూడలేదండి సో ఏదైనా చేస్తే చేసే ఒకరో అయినా కంప్లీట్గా చేయాలన్నట్టు మేము వెళ్ళి విలేజెస్లో చేస్తాం సో ఇన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఇంత పెద్ద టీమ్ని తీసుకెళ్ళాలని మెడిసిన్స్ మేము జనరిక్ మెడిసిన్స్ కూడా యూజ్ చేయం డైరెక్ట్
చేసి సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తాం ఎందుకంటే ఒకసారి కమిట్మెంట్ ఇచ్చి చేద్దామని చెప్పి టీం మొత్తం ఫామ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళంతా లీవ్స్ పెట్టుకుని అంతా అక్కడ అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ ఊరు వాళ్ళంతా అక్కడ ఉన్న తర్ వస్తామని ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత క్యాన్సిల్ చేస్తే అందరి ప్రాబ్లం అవుతుంది అని ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ మేము చేసుకుంటావచ్చు ఇప్పటి వరకు మాకు కంప్లీట్గా ఫండ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈవెంట్ చేసింది కానీ హోప్ ఈజ్ అ పోర్ మన్స్ బ్రెడ్ అన్నట్టు చేద్దాం లెట్స్ ప్లాన్ ఇంతవరకు ఎస్టిమేషన్ వేసుకుంటాం ఫార్టీ థౌసండ్ అంటే ఓకే ఫైన్ వీళ్ళు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ వస్తుంది ఆ మధ్యలో వరకు మనకి ఇంత రావచ్చు అన్నట్టు అనుకుని చేస్తాం కొంతమంది కమిట్మెంట్ ఇచ్చి కూడా కొన్ని కొన్ని రీజన్స్ వల్ల చేయలేకపోతాం సో వీ కెన్ నాట్ బ్లేమ్ దెమ్ కొన్ని అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కూడా వస్తాయి సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ తప్ప ల్యాక్స్లో టెన్ థౌసండ్ కంటే ఎక్కువ వచ్చిన ఎప్పుడు లేదండి అండ్ కాంట్రవర్సీ చాలా ఉంటాయి అది కూడా చెప్పాలి ఇది స్టార్ట్ చేసిన వన్ ఇయర్కి నాకు వన్ ల్యాక్ చెక్ వచ్చిందని చెప్పి రూమర్స్ క్రియేట్ మా అకౌంట్లో అప్పటివరకు వన్ ల్యాక్ కాదు కదా ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కూడా క్రాస్ అవ్వాలి సో ఇలాంటివి చాలా బేర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎన్జిఓలో కొంచెం ఎక్కడన్నా పేషెన్స్ లూజ్ అయినా కానీ ఇంకా వీడు ఒక సైకో వీడు ఆరోగ్యంట రూడ్ అట్లాంటి చాలా టైటిల్స్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటాను ప్రెసిడెంట్ కంటే ఇలాంటి టైటిల్స్ చాలా వచ్చినాయి నాకు బట్ ఆయన నెవర్ కాంప్రమైజ్ అయిన నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు హార్ట్ మైండ్ అండ్ సోల్ ఇక్కడ పెట్టి చేయగలుగుతా ఫైన్ లంచ్ లేట్ అయింది బ్రేక్ఫాస్ట్ లేట్ అయింది ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది ఇవన్నీ చెప్తే చేసే ఒకరోజు కంప్లీట్గా చేసేటట్టు అయితే కం ప్రిపేర్డ్ లేదంటే ఇంకొకళ్ళ ఛాన్స్ ఇవ్వండి ఆ ఛాన్స్ ఇంకొకళ్ళు మిస్ అయిపోతున్నారు కదా మీ వల్ల అనేది నా ఇంటెన్షన్ సో ఆ ప్రాసెస్లో వన్ కె నాట్ సర్వ్ ఆల్ ది మాస్టర్స్ అన్నట్టు కొంతమంది డిసప్పాయింట్ అవుతారు కొంతమంది గ్రేట్ఫుల్గా ఉంటారు అది క్వైట్ కామన్ ఫండ్స్ మాకు ప్యూర్గా ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ నుంచి అండి వీ గాట్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ మేము అది చెప్పుకోవాలి గర్వంగా థ్యాంక్స్ టు ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఐ కెన్ గివ్ ద మెసేజ్ ఇండివిజువల్గా చెప్పలేకపోయినా ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ సపోర్ట్ వీ కుడ్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మాకు గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ కానీ వేరే ఆర్గనైజేషన్ డి డినామినేషన్స్ నుంచి పొలిటికల్ పార్టీస్ కానీ ఎక్కడి నుంచి మాకు ఫండ్స్ రావు మేము తీసుకోం కూడా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మా ఓన్ పాకెట్ మనీ తోటి మాకు ఉన్న దాంట్లోనే మేము ఇది చేద్దామన్నట్టు ఫస్ట్ ఏదైతే నోషన్తో ఉన్నాం అదే నోషన్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాం సో వీఆర్ సెల్ఫ్ హండ్రెడ్ వీ కెన్ బెటర్ కాల్ ఇట్ అంటే మీరు ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీరు స్టార్ట్ చేసి ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది మీరు ఫస్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసి అన్నారు అలాంటప్పుడు మీకు అనవసరంగా దీంట్లోకి వచ్చి నేను తప్పు చేశానని చెప్పి మీరు ఏమని అనుకున్నారా అంటే ఇది ఒక సామాజిక సేవ అన్నది చాలా కష్టం ఇది ఇది ఒక ముళ్ళబాట్లాగే ఉంటుంది సో అలాగ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే చాలా మంది మన అనే అనే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు మనల్ని పొగిడే వాళ్ళ కన్నా నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు అంటే పొగిడే వాళ్ళ కన్నా నువ్వు చేసావు చాలా చేసావు ఇలాంటి ఇలాంటి మందిని చాలా చూసావు అనే వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళ వల్ల మీరు ఎప్పుడైనా బాధ పెట్టారా ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ అన్నారు ఈ రోజు వరకు మేము అదే ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తున్నాం ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి హోప్ పెరుగుతుంది మా మేము స్టార్టింగ్ ఫోర్ మెంబర్స్కి స్పాన్సర్ చేసాం ఇప్పటికీ థర్టీ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ అయినారు అట్లా ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి హోప్ పెరుగుతుంది మనకు కాదని ఎందుకంటే వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ కూడా చాలా భయంకరం ఉంటుంది మనం మొదలేస్తే ఐ ఇయర్ ఆ బైక్ వేస్ట్ అవుతుంది కెరీర్లో వన్ ఇయర్ పోయినా కానీ ప్రాబ్లం సరే ఓకే ఫైన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఈ వన్ ఇయర్లో ఎక్కడో దగ్గర మనం ఒక స్పాన్సర్ దొరుకుతారు కదా మనం వాళ్ళకి స్పాన్సర్ చేయొచ్చు అనే హోప్ తోడు కూడా మేము కొన్ని కొన్ని చేసిన దాని తర్వాత దొరకక మళ్ళీ మేము అడ్జస్ట్ చేసుకుని చేసుకున్నాం దట్స్ ఓకే ఛాలెంజెస్ మేము ఫినాన్షియల్గా కొంచెం కష్టపడవచ్చు బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అలా రిజల్ట్ చూసిన తర్వాత వీ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ సో చాలా చాలామంది అన్నారు మీరు కరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగినా మీరు అవసరమా రేపటి రోజు నీకే ఇంకో చారిటీ చేయాల్సి వచ్చే వచ్చే పరిస్థితి వచ్చేసిరా అని అనేసినారు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాకే నాకు ఆ మాట అన్నారు అయిపోయింది పని ఇంకా లాసెస్లోకి వెళ్ళిపోయాను ఇది జరిగింది ఓకే ఫైన్ ఫైన్ ఐ వెయిట్ చూద్దాం ఏదో ఒక ప్లాన్ తోడు ఉన్నందుకే వీ స్టార్ట్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ సో లెట్స్ కంటిన్యూ ఇట్ వెనక తిరిగి చూసుకుంటే ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఒక మెడికల్ క్యాంప్ కండక్ట్ చేస్తే త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ బెనిఫిట్ అవుతారు ఇంతమందికి ఇంతమంది ఇంత సపోర్ట్ ఇచ్చిన ఆర్గనైజేషన్ క్లోజ్ అవ్వడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పి మాకు స్టార్ట్ అయినా టూ ఇయర్స్కే ఇంకా క్లోజ్ చేసేద్దామన్న ప్రెషర్ ఉండేది ఎందుకంటే అప్పటికప్పుడు అందరు కెరీర్స్
ఇప్పుడు మీ దగ్గర చేస్తున్న వాళ్ళలో మీ సభ్యుల్లోని వాలంటీర్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళను మ్యారేజ్ అయిపోయిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు అన్నారు మళ్ళీ వాళ్ళని మీరు ఎందుకు కాంటాక్ట్ చేయట్లేదు యాక్చువల్లీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం అనేది అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోతున్నారండి అండ్ వేరే స్టేట్స్కి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇక్కడ ఉన్న తర్వాత కూడా మాకు మ్యారేజ్ అయిన వాలంటీర్స్ ఉన్నారండి వాళ్ళు కొత్త పెళ్ళైన వాళ్ళు ఉంటే అత్త వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలి రిలేటివ్స్ అక్కడ వాళ్ళు కమిట్మెంట్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే నాకు ఒకసారి కమిట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు బ్యాక్ స్లైడ్ అయితే ఇంకా నేను అసలు కాంప్రమైజ్ కాను అది నా నెగిటివ్ పాజిటివ్ నాకు తెలియదు అండి ఎందుకంటే నేను ఫ్రేమ్ చేసుకుంటాను ఒక టెన్ మెంబర్స్ వాలంటీర్స్ కావాలి డయాబెటీస్ చెకప్కి ఒకళ్ళు ఫిజియోథెరపీ ఇప్పుడు మనం డయాబెటీస్ చెకప్కి ఫిజియోథెరపీకి మనం వేరే స్ట్రీమ్స్ వాళ్ళని పెట్టలేము లైఫ్ సైన్సెస్ వాళ్ళని పెట్టాలి సైన్స్ చదువుకున్న వాళ్ళని పెట్టాలి సో దట్ వాళ్ళు కరెక్ట్గా చెక్ చేస్తారు అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటాయి వేరే వాళ్ళని ఎంపీసీ వాళ్ళని పెట్టేసి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకొచ్చి డయాబెటీస్ చెకప్ చేయమంటే దే కెన్ నాట్ సో అట్లాంటి కొన్ని ఉంటాయి వాళ్ళు వస్తా అని చెప్పి వాళ్ళు రాని ప్లేస్లో మనం ఇక్కడ ఒక సర్వీస్ ఆపేయాలి అంటే ఒక్కళ్ళ వల్ల త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతారు సో నాకు స్టాండ్ బై కూడా కావాలి సో అందుకే అడుగుతాం మీరు ఖచ్చితంగా రాలేని పక్షంలో రీప్లేస్ సమ్వన్ సో దానికి మీరు ప్రిపేర్డ్గా ఉండండి యాజ్ అ వాలంటీర్ అది మీ బేసిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో మీరు రాలేని పక్షంలో మీకు ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి లేదంటే ఈ మనిషి నేను స్టాండ్ బైలో పెట్టుకుంటాను ఇట్లా చెప్పిన తర్వాత నంబర్ మెడికల్ క్యాంప్ రోజే ఎయిట్కి స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఎయిట్ థర్టీ వరకు కాల్ చేసినా కానీ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ ఉంది సో అప్పుడు పేషెంట్స్ లూజ్ అవ్వాల్సిందే ఖచ్చితంగా సో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేట్ అవ్వడం కానీ ఇంకా మెడిసిన్స్ అన్నీ తీసుకురా కొన్ని మిస్ అయిపోవడం ఆ టైంలో కొంచెం టెన్షన్లో ఏమన్నా కానీ అది కాంట్రవర్సీ లాగా అయిపోయిన సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ ద రిజల్ట్స్ ఇప్పుడు వరకు ఈ ఫ్రెండ్స్ నుంచే ఫండ్స్ రేజ్ చేసి వీ గాట్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ సో ఫార్ ఇంతమందికి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం మినీ మెడికల్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేయడం టాలెంట్స్ ఎంకరేజ్ చేయడం ఆర్ఫనైజర్స్కి సపోర్ట్ చేయడం ఎంతోమందికి బ్లడ్ డొనేట్ చేయడం అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ హాస్పిటల్స్ విజిట్స్ ఇలాంటివి చాలా చాలా జరుగుతున్నాయి నేను ఇంకా చాలా మిస్ అవుట్ చేస్తున్నాను బ్లైండ్ వాళ్ళ క్రికెట్ టోర్నమెంట్స్ ఇలాంటివి చాలా చేస్తున్నాం ఇంకా చేయాలనే అనుకుంటున్నాం విత్ ఆల్ ద సపోర్ట్ ఇప్పటివరకు మీరు చాలా కార్యక్రమాలు చేశారు ఇవి కాకుండా ఇంకా అంటే మనం ఫస్ట్ నుంచి అనుకుంటాం కదా అలాంటి ఒక పెద్ద స్థానం అంటే ఇప్పుడు మనం వేరే ఏదైనా ఎన్జిఓ చూసాం అనుకుంటే దాంట్లో ఇంకా గొప్ప గొప్ప కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తూ ఉంటారు అలాంటివి చూసి మీరు ఏమైనా నేను కూడా ఎప్పటికైనా ఇలాంటివి ఇలాంటి ఒక పెద్ద కార్యక్రమాలు చేయాలి అందరికీ ఉపయోగపడే ఇలాంటివి చేయాలని చెప్పి మీరు ఎలాంటిదైనా ఎంచుకున్నారా పెద్ద కార్యక్రమం అనే ఏం లేదండి దీంట్లో లైక్ నా ఫ్రెండ్ మౌనిక ఎవరైతే స్టార్ట్ చేస్తారో ఆ అమ్మాయి ఎప్పుడు ఇదే అనమాట అనేది మనం పెద్దది చేయాలని కాదు వాళ్ళ ఇళ్ళని చూసి మనం కంపేర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఎంతవరకు చేయగలిగితే అంతమంది అంతవరకు జెన్యున్గా చేద్దాం ఫెయిత్ఫుల్గా చేద్దాం మనం వాళ్ళు ఇన్ని కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు ఇంత పెద్దగా చేస్తున్నారు మనం వెళ్ళి చేయడం కరెక్ట్ కాదు మనం చేసే చిన్న పని అయినా కానీ కరెక్ట్గా చేద్దాం సో దిస్ ఈజ్ వాట్ డ్రైవింగ్ ఫోర్సెస్ నాకు తెలిసినంతవరకు నా లైఫ్లో అంటే ఒక మగాడి సక్సెస్ వెనుక ఆడవాళ్ళే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా నేను నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాను బల్ల కొద్ది మా నా లైఫ్లో ఆడవాళ్ళే ఉన్నాను లైక్ మా మమ్మీ ఫస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ నెక్స్ట్ మా అక్క మా అక్క డాక్టర్ అవ్వాలని చాలా కోరిక ఉండేదాన్ని సో అమ్మాయి ఎంసెట్ రాసి మంచి మార్క్స్ వచ్చినాయి కొంచెం అప్పుడప్పుడు అప్పుడు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల షీ కుడ్ ఇంట్ యూనో గెట్ ఇన్ టు దాట్ దాంతో చిన్నప్పటి నుంచి డైరీలో రాసుకునే డాక్టర్ సౌజన్య డాక్టర్ సౌజన్య బట్టు అని చెప్పి ఆ డ్రీమ్ ఎట్లా ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి ఇంకా మళ్ళీ ఎం ఎంసెట్ రాసి అది చేసి దాంట్లో బీఫార్మ్స్లో జాయిన్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు అది ఎట్లా నేను ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలనే ప్రాసెస్లో షీ డిడ్ హర్ పిహెచ్డి ఫైనల్గా డాక్టరేట్ వచ్చింది నౌ షీఈస్ కాల్డ్ డాక్టర్ సౌజన్య బట్టు అండ్ షీ కంప్లీటెడ్ హర్ పిహెచ్డి ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ సో ఇంత పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ నాకు ఇంట్లోనే ఉంది అండ్ మమ్మీని చూస్తే చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను చాలా రిచ్ కిడ్స్గా ఉన్నారు ఒక టైంలో మొత్తం డ్రాప్ అయి డౌన్ అయిపోయి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ దే కాటప్ ఆ ఫేజ్లో ఎక్కడ దే డిన్ గివ్ అప్ మాకు ఇట్లా అయిపోయింది అని డిసప్పాయింట్ అవ్వ ఇప్పుడు వరకు హిస్టరీలో ఐ కెన్ కాన్ఫిడెంట్లీ టెల్ మా ఇంటికి వచ్చి ఈ హెల్ప్ అని అడిగిన ఎవరికి మా వాళ్ళు మా వల్ల కాదని చెప్పి పంపించారు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ నీట్ ఫుల్ఫిల్ అయ్యేటట్టు చేసి ప
మెసేజ్ అంటూ ఇవ్వడానికి అంత పెద్దవాడే కాదండి సో వాట్ ఐ లైక్ టు టెల్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ లైక్ మా అందరిమి బిజీగా ఉన్నాం అందరు పర్సనల్ లైఫ్స్ ఉన్నాయి బట్ ఆ పర్సనల్ లైఫ్లో కొంచెం టైం ఇంకొకళ్ళ గురించి స్పేర్ చేస్తే వాళ్ళ లైఫ్ బాగుపడుతుంది అందరం హ్యాపీగా ఉండవచ్చు సో ఇంకా కోర్ట్ మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పాలంటే లవ్ ఎవ్రీ వన్ యాజ్ యూ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అప్పుడే ఇంకా మనం ఇంకోటి ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం మన లైఫ్కి నిజమైన ఒక మీనింగ్ తీసుకురాగలుగుతాం ఎవరికైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే లేదా వాళ్ళ సమస్యలు మీకు చెప్పుకోవాలంటే మిమ్మల్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి మా వెబ్సైట్ ఉందండి మాప్ గ్రూప్ డాట్ ఓఆర్జీ ఎంఓబి జిఆర్ఓ యూపీ డాట్ ఓఆర్జీ అనే వెబ్సైట్ ఉంది దాంట్లో లాస్ట్ పేజ్లో కాంటాక్ట్ అని ఉంటుంది దాంట్లో మా కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఎంక్వైరీ ఫామ్ ఒకటి ఫిల్ చేస్తే మేము వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అవుతాం అది కాకుండా మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ వన్ టూ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్ డబల్ జీరో త్రీ సిక్స్ ఎమర్జెన్సీ నెంబర్ లాగా వాట్సాప్ చేస్తే మేము దానికి ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అవుతాం అండ్ దిస్ ఈజ్ అ కాల్ ఫర్ ఆల్ ది వాలంటీర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఎవర ఎవరికైతే ఉందో సర్వీస్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఏంజీఓలో జాయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ వీఆర్ ఆల్వేస్ వెల్కమింగ్ దెమ్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ అండి మీ ఫీలింగ్స్ అన్ని మాతో షేర్ చేసుకొని మీరు ఏ విధంగా ఇలాంటి సామాజిక సంస్థల ద్వారా మీరు ఎంతమందికి మీరు చేయూతనిస్తున్నారో తెలిపినందుకు మీకు చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై ప్లేషర్ చూసారుగా చిన్న వయసులోనే సామాజిక సంస్థను స్థాపించి అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు తీసుకువెళ్తూ కూడా తన పని తను అంటే తన వ్యక్తిగత లైఫ్ని కూడా తను చూసుకుంటూ ఇటు సామాజిక సేవ కూడా చేస్తున్న నవీన్ పాల్ మనోభావాలు మీరు తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు తన సంస్థకి కావాల్సినటువంటి వాలంటీర్స్గా పని చేయాలనుకున్న లేదా తన వాలం తన సంస్థకి మీరు ఎట్లా మీరు పడుతున్న బాధలు కానీ సమస్యలు కానీ మీరు చెప్పాలనుకుంటున్నా తను చెప్పిన మీరు కాంటాక్ట్ నెంబర్కి ప్లీజ్ కాల్ చేయండి హలో వీడియో చూసేసారా నచ్చిందా నచ్చలేదా మేము చేసిన వీడియో అందరికీ నచ్చాలని లేదు నచ్చకూడదని లేదు కానీ నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి ఎవరికైనా షేర్ చేయండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి మరో వీడియోలో మళ్ళీ మీ ముందుంటా ఆ వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి